E bana naomba nikusanue moja taarifa ambayo imeendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii juu ya Diamond Platinumz pamoja na Rivani kufungiwa kwa muda usiojulikana tamasha la Wasafi Festival uh, pia limefutwa. E bana taarifa ambayo hii imesambaa sana na inaendelea kusambaa kwa muda huu kwenye mitandao ya kijamii taarifa ambayo wakati uh, washabiki wa Manchester United uh, na washabiki wa Mourinho kuondolewa katika klabu ya Manchester United uh, kutokuwa kocha kwa ajili ya kuiongoza Manchester United. Sasa taarifa pia hii uh, si nzuri kwa mashabiki wa mziki hapa nchini Tanzania hasa ambao wana msupport Diamond and Platinums pamoja na Rivani wakati washabiki wa Manchester United wanaendelea kuumia na nini kuhusiana na Mourinho kufukuzwa wengine wakifurahia lakini kumekuwa na taarifa hapa nchini Tanzania ambayo inamuhusu Diamond and Platinums na Rivani kufungiwa kwa muda usiojulikana tamasha la Wasaf Festival pia limefutwa baraza la sanaa nchini Basata limewafungia wanamuziki Diamond and Platinums pamoja na Rivani kutojihusisha na shughuli za sanaa kwa muda usiojulikana. Uh, Taarifa ya baraza hilo imetolewa leo Desemba 18, 2018 imesema limefikia uamuzi huo baada ya wasanii hao kuonyesha dharau dha kwa mamlaka zinazosimamia shughuli za sanaa nchini kwa kufanya vitendo vinavyokiuka maadili ya kitanzania. Lakini mali na kuwafungia wanamuziki hao baraza lime tangaza ta, uh, kukifuta kibali cha tamasha la Wasafi Festival linaloendelea nchini. Lakini wimbo wa Mwanza Uh, ambao uliwaingiza uliwa matatani ulifungiwa Novemba 12 uh, mwaka huu. Juzi Basata iliahidi kutoa taarifa rasmi baada ya wasanii hao kuonekana jukwani katika tamasha la Wasafi jijini Mwanza uh, wakitumbuiza wimbo huo. Sasa hii ni taarifa ambayo mm, imeendelea kuibua hisia za watu. Uh, na lakini pia imeendelea ku Uh, jenga hisia za watu katika vichwa vyao juu ya swala zima kuhusiana na namna ambavyo Diamond Platinumz na Rayvanny walivyofungiwa. Sasa kuna watu wengine wamekuwa wakijaji kwamba kulikuwa na ulazima gani wa Diamond uh, Diamond Platinumz uh, huyu Nasibu Abdul pamoja na Rayvanny kuimba ule wimbo. Kwani kuna nyimbo zingine ambazo zilikuwa zipo na kwa nini waimbe ule wimbo? Kwa sababu kama baba au mama kwa maana au mzazi anaisimamia uh, sana ambayo wewe unaiperform alisema kwamba wimbo ule hauna maadili ya kitanzania. Sasa na wewe unamtegemea yeye kwa sababu eh, kwamba yeye anasimamia misingi ya sheria ambayo ipo. Cha kwanza ni kuangalia sheria nchini Tanzania ina, inasemaje maadili ya kitanzania. Eh, maadili ya kitanzania haitaki ku, 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 kufanya kitu fulani. Sasa kulikuwa na lazima gani wa Diamond and Platinumz au Rayvanny kuperform kitu kile. Kwa nini wasiperform wimbo wa pamoja kwa mfano wa ukaperform zilipendwa Salome na vitu kama hivyo burudani ambazo zinaeleweka na, na kwa wingi ule bado wangeendelea kupokea wimbo kwa uzuri sana. Kulikuwa hakuna urazima wa kuendelea kuimba wimbo huu baadhi ya, ya watu pia wameendelea kudropisha komenti zao kupitia mitandao ya kijamii wa kijaji hivyo wakisema kwamba kulikuwa hakuna urazima. Sasa hicho ni kitu ambacho moja kwa moja kinaonekana kama vile e, waliwazalau watu wa waliowaambia msifanye kitu fulani kwa, kwa sababu mkifanya hivi maadili ya Tanzania hayahitaji kufanya hivi. Sasa hisia nyingi zilikuwa zikiendelea kuibuka. Lakini maswali mengi yalikuwa yakiendelea kuonekana. Kwa nini kumekuwa na utaratibu? Kwa nini imekuwa hivi? Na pengine kulikuwa na ulazima gani pengine Diamond Platinumz au Rayvanny kuimba wimbo huu? Unajua leo taarifa kubwa uh, Tanzania na dunia kwa ujumla baada ya Rayvanny kufungiwa muda mfupi uliopita mshana kocha wa klabu ya Manchester United Jose Mourinho pia amefutwa kazi pale katika klabu ya Manchester United. Kwa hiyo Uh, taarifa hii ambayo imehusisha Mwanza ukiachilia taarifa ile ya mtoto wa miezi mitatu jijini Mwanza kutupwa uh, pale jalalani na mama yake lakini taarifa hii ni taarifa ambayo imeibua hisia kubwa sana unajua uh, taarifa ambayo bado kuna changamoto kubwa na shida kama hizo hiyo uh, ni taarifa ambayo imetoka Basata kule Uh, baraza la sanaa nchini Basata limewafungia wanamuziki Diamond Platinumz pamoja na Rayvanny kutojihusisha na shughuli za sanaa kwa muda usiofahamika. Nikushukuru sana. Mimi naitwa Salum Yasin. Cha